Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Kicau, kita berjumpa lagi masih bersama channel Arifin AGR Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara merawat burung Yuhina agar rajin bunyi dan gacor Nah saat ini banyak uh, Kicau Mania uh, merawat uh, burung Masterana, salah satunya Yuhina Burung ini memiliki karakter uh, suara uh, tipe ngerol uh, pesetan dan tembakan ya teman-teman nah ini bisa dijadikan uh, masteran untuk burung murai batu uh, burung uh, cendet, uh, burung cuca hijau, uh, burung kacer dan burung-burung uh, yang lainnya nah untuk mendapatkan uh, burung uh, yuhina yang gacor, uh, ada beberapa tahapan uh, yang bisa kita lakukan uh, dalam pola rawatan hariannya, nah yang pertama apabila kita baru mendapatkan uh, burung yuhina, kita bisa menempatkan uh, burung ini di sangkar yang berukuran sedang Nah, mengingat burung ini ukurannya tidak besar dan tidak kecil nah ini sedang ya teman-teman nah, bisa teman-teman menggunakan sangkar lapet nah kemudian untuk posisi tangkringan silahkan diatur saja mau sejajar mau menyilang atau atas bawah nah, silahkan saja diatur yang penting burung ini merasa nyaman nah, dari segi bentuk eh, diameter tangkringannya ya teman-teman nah selanjutnya untuk pemberian eh, makanan nah pemberian makanannya untuk burung yuhina itu sebenarnya burung ini memakan apa? Nah burung ini di alamnya memakan buah-buahan dan serangga-serangga kecil ya teman-teman. Apabila teman-teman baru mendapatkan burung ini, kita bisa memberikan buah ini teman-teman. Nah salah satunya buah pepaya atau buah pisang. Buah pepaya pastikan buahnya yang masak atau yang matang ya teman-teman Agar burung ini memakan pepaya yang memiliki kandungan air yang banyak ya teman-teman nah, Tidak keras Pemberian buah pepaya ini baik ketika terutama pada musim kemarau ya teman-teman Agar burung ini sehat dan tidak dehidrasi Pemberian pepaya bisa kita lakukan atau berikan lebih sering bila dibandingkan dengan buah pisang Nah apabila musim hujan maka bisa lebih sering menggunakan pisang bila dibandingkan dengan pepaya ya teman-teman Nah jadi untuk pemberian buahnya diatur saja Untuk pemberian pada musim kemarau berikan buah yang lebih berair Bisa pepaya, bisa melon atau semangka Nah untuk musim uh, hujan maka bisa kita berikan uh, buah pisang lebih sering Apabila burung yuhinanya sudah mau makan fora Tetapi teman-teman uh, susah uh, dalam uh, memberikan buah Maka alternatifnya teman-teman bisa memberikan uh, gula dan madu ya teman-teman uh, Untuk pemberian uh, gula pasirnya uh, tidak usah terlalu banyak uh, sedikit saja Kira-kira uh, ukuran cepuk kecil Kemudian dilarutkan dan dicampur dengan madu Nah perkirakan saja pemberiannya uh, cepuk kecil uh, seperti ini Ini sebagai alternatif pengganti buah Sekaligus juga untuk meningkatkan uh, birahi pada burung yuhinanya ya teman-teman Nah ini pada malam hari aja ini masih rajin bunyi nih teman-teman ini, ini lumayan uh, gacor ini bisa kita manfaatkan sebagai burung masteran nah, ini rajin uh, bunyi hampir 24 jam ini teman-teman nah, dengan uh, beberapa makanan uh, kombinasi yang kita berikan maka burung yuina akan semakin rajin bunyi gacor dan efektif untuk dijadikan sebagai burung masteran Nah untuk makanan yang lainnya bisa kita berikan juga sunah bubur bayi ya teman-teman Nah ini sebagai alternatif pemberian pur yang isinya lebih baik Sebagai pengganti buah juga bisa kita berikan pur yang biasa untuk bayi yang rasa pisang atau rasa kacang hijau ini yang putih ini cepuk putih ini Ini sebagai pengganti pur teman-teman Apakah burung ini juga memakan EF seperti ulat Hongkong, kroto, jangkrik, dan lainnya? Iya, burung ini bisa kita berikan EF. Nah, ini contohnya, ini kita berikan ulat Hongkong. Kita bisa memilih yang berwarna putih yang sudah berganti kulit, 
agar burung ini mudah dalam memakannya ya teman-teman nah untuk pemberian ulat hongkongnya bisa kita berikan 2-3 ekor pagi dan 2-3 ekor di sore harinya nah terutama apabila musim hujan ya teman-teman jarang ada panas matahari bisa lebih sering kita berikan ulat hongkong Sedangkan untuk pemberian krotonya bisa kita berikan uh, untuk ukuran cepuk kecil nah, seperti ini Bisa kita berikan uh, 2-3 kali dalam seminggu untuk pemberian krotonya Apakah burung ini memakan F lain juga? Ya teman-teman, nah burung ini juga memakan uh, ulat uh, kandang nih teman-teman Dan uh, juga memakan jangkrik tapi yang berukuran kecil Nah, jadi apabila teman-teman memberikan jangkrik, berikan jangkrik yang berukuran kecil, kemudian potong kepala dan kakinya terlebih dahulu. Sedangkan untuk pola rawatan hariannya seperti apa? Sama seperti burung yang lainnya ya teman-teman, pada waktu fajar kita bisa meletakkan burung ini di depan rumah atau di teras atau di bawah pepohonan. Terutama untuk musim yang kemarau atau tidak hujan, cerah bisa kita letakkan di bawah pepohonan. Sebagai terapi pengembunan Nah setelah ada matahari kita bisa juga melakukan penjemuran nah, Matahari pagi kurang lebih antara jam 7 sampai setengah 8 pagi ya teman-teman Nah terutama untuk teman-teman yang berada di daerah pegunungan Bisa kita lakukan penjemuran kurang lebih selama 10 sampai 15 menit Jangan lupa pula untuk membersihkan sangkar Alas sangkarnya dari kotoran Kemudian kita berikan cepuk minum yang baru ya teman-teman Bisa kita berikan yang baru di pagi dan sore harinya Mengingat burung ini juga sering mandi ya teman-teman Nah burung saya ini, Yuhina saya ini Malam hari aja ini mandi nih teman-teman Nah ini habis mahrim ini teman-teman Ini mandi lagi nih teman-teman Di pagi harinya mandi Kemudian di malam harinya juga mandi Nah jadi teman-teman harus rutin mengganti cepuk air Karena biasanya selain minum juga untuk digunakan untuk mandi jadi berikan cepuk yang berukuran besar agar burung ini mudah ketika masuk atau nyelup ya teman-teman nah, jadi bulunya bisa basah dengan rata mandi sendiri tanpa perlu kita semprot ini teman-teman untuk malam harinya baiknya dikrodong atau tidak nah terserah teman-teman apabila untuk sebagai masteran nah, biar burung ini aktif maka Burung ini tidak perlu dikerodong ya teman-teman nah, Biarkan burung ini dengan lampu posisi masih nyala Kemudian ada burung lain yang bunyi juga Malam hari juga ini gacor ini teman-teman Nah apabila burungnya masih muda Silahkan teman-teman untuk mengkerodongnya Sekaligus juga untuk dimasteri Apabila burung yohinanya masih muda Ini termasuk muda ini teman-teman ya, Dicirikan dengan kaki yang masih basah ini teman-teman nah, Belum berwarna putih terang ini kakinya masih berwarna coklat muda ini teman-teman ini menandakan bahwa burung masih muda nah ini jantan dan juga bisa dimasteri jadi dikondisikan saja untuk dikerodong atau tidak tergantung nanti tujuannya untuk masteran atau untuk dimasteri baiklah cukup sekian Video mengenai rawatan burung Yohina agar rajin bunyi dan gacor. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Insya Allah kita berjumpa di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.